பயன்படுத்த ரெட்டிஃபிகேஷன் அதாவது வந்து ஏசிய டிசிய கன்வெர்ட் பண்ணி ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் வந்து டைரக்ட் கரண்ட் பண்ணி தரும் இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணும் அதாவது வந்து ஒன் வே மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃபார்வர்ட் பயஸ் மட்டும் தான் வேலை செய்யும் ரிவர்ஸ் பயஸ்ல வேலை செய்யாது சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் தான் பார்ப்போம் இதெல்லாம் ஏன் வந்து ரெட்டிபிகேஷன் பண்ணுது ஏசிய டிசிய பண்ணுது எப்படி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பி என் ஜங்ஷன் டயோர்டு இது வந்து பி டைப் இது வந்து என் டைப் பி டைப்ல வந்து ஓல்ஸ் வந்து ஐ ஆகவும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லோவாகவும் இருக்கும் அதாவது வந்து ஓல்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி கேரியர் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மைனாரிட்டியாகவும் இருக்கும் அதே வந்து என் டைப்னு பாத்தீங்கன்னா ஓல்ஸ் வந்து லோ கம்மியா இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஐயா இருக்கும் இப்ப வந்து இதுல இருக்க ஓல்ஸ் அதாவது வந்து பி டைப்ல இருக்க ஓல்ஸும் என் டைப்ல இருக்க வந்து எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து ரெண்டும் வந்து அப்போஸ் அப்போசிங் ஆகும் அதாவது வந்து ஆடிங் ஆட் ஆகும் போது ஒரு ரீஜன் ஒன்னு ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் வந்து டிப்ளேஷன் ரீஜன்ஸ் இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா டிஃப்ளேஷன் ரீஜன்ஸ் இந்த டிஃப்ளேஷன் ரீஜன்ல வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ளேஷன் ரீஜன்ல வந்து கேரியர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கேரியர்ஸ் வந்து ஒன்னு அதாவது வந்து ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு பொட்டன்சியல் வந்து உருவாக்கும் அதுதான் வந்து பேரியர் பொட்டன்சியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சென்டரா இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து பேரியர் பொட்டன்சியல் இதுதான் வந்து இந்த டிஃப்ளேஷன் ரீஜன் வந்து சொன்ன இல்லையா இந்த டிஃப்ளேஷன் ரீஜன் சேர்ந்து ஒன்னு சேர்ந்து வந்து இந்த பேரியர் பொட்டன்சியல் வந்து உருவாக்கும் இந்த குறுக்கா வந்து ஒரு செவ்வரு மாதிரி பேரியர் பொட்டன்சியல் வந்து உருவாக்கும் இதுல மொத்தம் ரெண்டு பயாஸ் அதாவது வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஒண்ணு ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஒண்ணு ரெண்டு பயாஸ் இருக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பயாஸ் பார்ப்போம் அதுக்கு நான் மல்டி சிம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக காட்டலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நான் ஒரு ஏசி பவர் சப்ளை ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்க எடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு டயோட் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இன்னொரு ரெசிஸ்டர் ஒன் கிலோவும் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு எல்இடி ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஒரு <laughs> இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்வர்ட் பயஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அதனால வந்து லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகும் பாருங்க இங்க வந்து பிளிங்க் ஆகுறது தெரியுதா அதே வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பயஸ்ல அதாவது வந்து டயோட வந்து மாத்தி கனெக்ட் பண்ணா லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகாது பாருங்க இங்க வந்து பாருங்க டயோட வந்து நான் ரிவர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நான் பாருங்க இப்ப ஆன் பண்றேன் ரன் பண்றேன் பாருங்க டயோட வந்து எரியல இது வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் நம்ம இப்ப வந்து பார்த்தது வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல வந்து பாருங்கோம் அனதரோட எண்ட் எடுத்துட்டு போய் ரெசிஸ்டர்லையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கரெக்டாக ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கு அதனால இது வந்து இருக்கு டயோடோட கான்செப்டே என்னன்னா ஃபார்வர்ட் பயஸில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ரிவர்ஸ் பயஸில் வந்து ஒர்க் ஆகாது இதுதான் இதோட கான்செப்ட் இதுதான் தியரிட்டிக்கலாக ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறோம் புரியுதுங்களா அடுத்தது வந்து மல்டிமீட்டரை வச்சு எப்படி டயோடு வந்து செக் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பாருங்க நான் ஒரு மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு டயோட ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த சைடு வந்து ஆனோடும் இந்த கோடு வர சைடு வந்து கேத்தோடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் மல்டிமீட்டர்ல வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு இருக்கும் இதுல வந்து இப்ப ஆனோட சைடு வந்து பிளஸும் 
கேத்தோட் சைடு வந்து மைனஸும் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து மல்டிமீட்டர்ல வந்து பசார் மோட்ல வந்து இது பசார் மோட்ல வச்சுட்டுணும் இங்க பாருங்க இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா டயோட் சிம்பிள் மாதிரி பசார் மோடு இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்ப வச்சுட்டு வந்து பாருங்க வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இதுல வைக்கும் போது பாருங்க வேல்யூ வேல்யூ சேஞ்ச் ஆச்சுங்களா அதுதான் சேஞ்ச் ஆகணும் இந்த மல்டிமீட்டர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா கரெக்டா வைங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டேன் ஏசி ஏசி இது டிசிய வச்சுட்டு ஏசிய வந்து செக் பண்ணிட்டேன் அதனால வந்து இது புகஞ்சு போச்சு அதனால வந்து இப்ப வந்து வேல்யூ வந்து ஒரு டைம் டிஸ்பிளே பண்ணா அதுக்கப்புறம் காட்ட மாட்டேன் லாக்டவுன் டைம்ல என்னால வாங்க முடியல நீங்க வந்து இந்த பசார் மோட்ல வந்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ காட்டும் அதாவது வந்து டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இருந்தா வந்து டயோட் வந்து நல்லா இருக்கு அந்த சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா வந்து பயோ டயோட் வந்து பால்ட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப மல்டிமீட்டர் வந்து ப்ராப்ளம் இப்ப வந்து பாத்துருப்பீங்க நீங்க ஒரு கொஞ்சம் டிஸ்பிளே ஆகிறது பாத்துருப்பீங்க அது மாதிரி உங்களோட உங்ககிட்ட இருந்தா நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்ப வந்து நம்ம ஏசிய எப்படி டிசிய கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நான் ஒரு நாலு டவர் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிறேன் பாப்போம் <laughs> இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்ப வந்து ஒரு எண்டோட ஒரு எண்டு வந்து நான் வந்து எல்இடிக்கு கொடுத்துக்கிறேன் பாருங்க எல்இடி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆல்ரெடி பாருங்க ரோல் இதுல பாருங்க ரெண்டு குண்டு சீஸ் ஒரு இருக்கேன் என்னால இது பண்ண முடியல கொஞ்சம் டெச் ஆகாது பார்த்துக்கோங்க நீங்க யாராவது ட்ரை பண்றதா இருந்தா நான் அர்ஜென்ட்டுக்கு அப்படியே வச்சுட்டேன் இல்லைன்னா நாங்க கொஞ்சம் டேப் அடிச்சு தான் வைப்போம் டேப் அடிச்சு க்ளூ கண்ணு ஊத்தி வைப்போம் பாருங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு ரெண்டு எண்டு இருக்கு பாருங்க இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தா தெரியுதுங்களா பிளக் பாயிண்ட்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த பக்கம் எல்இடி கொடுத்துருக்கேன் இப்ப பாருங்க சுவிட்சி போடுறேன் லைட் வந்து பாருங்க எரியுது இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெக்டிஃபையர் ஏசி டு டிசிய கன்வெர்ட் பண்றது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் பாருங்க நான் இப்ப வந்து வைக்கிறேன் மல்டிமீட்டர்ல காட்டும் தெரியுதுங்களா டூ டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி வேல்ட் வர்றது தெரியுதுங்களா இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏசிய டிசிய கன்வெர்ட் பண்றது என்னால முடிஞ்ச அளவு இந்த வீடியோ நான் உனக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாப்போம் பாய்